Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today is the fifth and last lecture of the topic Types of Symptoms in which we will be discussing three different types of symptoms. They are uncommon or peculiar symptoms, concomitant symptoms and finally clinical symptoms. So let's begin. But before moving on, do not forget to subscribe my YouTube channel so that you never miss any updates from Inside Organon. Uncommon and peculiar symptoms. Uncommon मतलब कोई भी चीज जो common ना हो. तो इसमें लिखा है definition में in every disease there are two groups of symptoms. Some symptoms are common to many cases of similar type of disease. And some symptoms are different from others while suffering from the same disease. तो जो disease condition में symptoms आते हैं, कई ऐसे symptoms होते हैं, जो एक disease के सारे patient में पाए जाएंगे. ऐसे symptoms को हम pathognomic symptom कहते हैं. जबकि कुछ ऐसे symptoms भी जो होते हैं, जो एक particular disease के बहुत कम individuals में पाए जाते हैं. ऐसे symptom को हम uncommon या फिर peculiar symptom कहते हैं. इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो लिखा है ड्रॉपसी विद इंटेंस थर्स्ट ड्रॉपसी में ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है लेकिन फिर भी अगर ड्रॉपसी के साथ इंटेंस थर्स्ट है तो ये एक पेक्यूलियर फीचर है नेक्स्ट है पैल्पिटेशन रिलीव्ड बाय एक्सर्शन पैल्पिटेशन क्या होता है हार्ट बीट्स बढ़ जाती है ठीक है टैकीकार्डिया टाइप की कंडीशन होती है तो ऐसे कंडीशन में रेस्ट करने से आराम मिलना चाहिए लेकिन अगर पैल्पिटेशन इज रिलीव्ड बाय एक्सर्शन सो इट इज अ पेक्यूलियर सिम्टम मूविंग ऑन कोराइजा रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथ कोराइजा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है ठंड की वजह से यूजुअली होती है लेकिन अगर ये रिलीफ हो रही है कोल्ड बाथ की वजह से सो दिस इज अ पेक्यूलियर सिम्टम एंड फाइनली बर्निंग रिलीव्ड बाय हीट कभी भी कुछ जल जाता है सपोज हाथ पे कुछ लिक्विड की वजह से जल गया तो उसकी वजह से अगर हम उस पे कोई कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो आराम मिलता है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बर्निंग इज रिलीव बाई हीट सो इट इज अ पेक्यूलियर सिम्टम मूविंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दीज टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हेल्प सस इन इंडिविजुअलाइजिंग अ पर्टिकुलर केस फ्रॉम अदर्स वाइल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज दस दे आर इनडिस्पेंसेबल फॉर सेलेक्टिंग होम्योपैथिक रेमेडी तो ऐसे सिम्टम क्या करते हैं ऐसे सिम्टम हमें सेम डिजीज के इंडिविजुअल सेम डिजीज के डिफरेंट पेशेंट्स का इंडिविजुअलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं इससे सफर करते हुए दो पेशेंट्स किस तरह डिफरेंट है इन सिम्टम्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है मूविंग ऑन टू द कंकॉमिटेंट सिम्टम्स इट इज एन इनोवेशन ऑफ वॉन बॉनी हसन द वर्ड कंकॉमिटेंट मींस एग्जिस्टिंग और अकरिंग टुगेदर अटेंडेंट तो कंकॉमिटेंट सिम्टम ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डिजीज कंडीशन या फिर डिजीज के सिम्टम्स के साथ अपियर होते हैं बट उनका कोई भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है डिजीज के साथ देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कौन मतलब अलोंग विद और कंकॉमिटेंट मतलब प्रेजेंट सो सिम्टम्स दीज सिम्टम्स आर दो अपेरेंटली अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स Present along with the disease symptoms. These group of symptoms cannot be explained on physiological or pathological grounds, and yet they exist at the same time in the same individual with the group of symptoms which can so be explained. So, वो disease के symptoms के साथ exist करते हैं और same time पे same individual में exist करते हैं उन group of symptoms के साथ जो कि disease के होते हैं. इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इन वॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरन वाइल कफिंग विद पेन इन हिप स्पेशली लेफ्ट पॉइंट डेफिनेटली टू कॉस्टिकम तो ये सिम्टम है कंकॉमिटेंट सिम्टम कि इन वॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन कफिंग की वजह से और पेन हो रहा है कहाँ पर लेफ्ट हिप में तो ये कॉस्टिकम का एक सिम्टम है नेक्स्ट है पॉलियोरिया विथ कोराइजा ये सिम्टम है कैलकेरिया कार्प का 
pain at distant part of the body while coughing. Example, bladder, legs. Ears, etc. points to capsicum. तो ये सारे concomitant symptom है जो किसी न किसी remedy की तरफ point out करते हैं अगर हम concomitant symptom की importance देखें they have no value for disease diagnosis but very important for individualizing patients and drugs. तो इनकी disease diagnosis में कोई भी importance नहीं होती है क्योंकि they are not at all related to the disease या फिर ये pathologically disease से बिल्कुल भी related नहीं होते हैं लेकिन patients की individualization करने के लिए या फिर drugs को individualize करने के लिए जो concomitant symptom होते हैं इनका बहुत important role होता है Next है thus they are important for homeopathic therapeutic diagnosis that is for selecting the remedy homeopathically. ये important होते हैं therapeutic diagnosis के लिए. Moving on to the last one that is clinical symptoms. अगर हम इसकी definition देखें तो इसमें लिखा है clinical symptoms are those symptoms which do not appear in the proving of the drug but which were observed as appearing as well as those which were observed disappearing after the administration of the drug in sick person. So, clinical symptom is a symptom that is not in drug ke proving of the drug. It means that appear in the drug. But it comes in the individual in an individual in which it is administered. It is the medicine that is the symptom. It is the symptom. देखिए यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस दी हुई है दीज सिम्टम्स आर लेस इम्पोर्टेंट दैन प्रूविंग सिम्टम्स तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये प्रूविंग सिम्टम्स से कम इम्पोर्टेंस होती है इसकी देयर यूटिलिटी इज मोर इन अक्यूट डिजीजेस अक्यूट कंडीशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट तो इनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है अक्यूट डिजीजेस में या फिर अक्यूट कंडीशन क्रोनिक डिजीजेस की या फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट में they are not useful in disease diagnosis when homeopathic concept of clinical symptom is considered. So, they are useful in disease diagnosis. में. They help in diagnosis of the disease when allopathic concept of clinical symptom is considered. So, these allopaths are used in help in clinical symptom and they disease diagnosis. कर लेते हैं ठीक है तो क्लिनिकल सिम्टम्स आर बेसिकली दो सिम्टम्स जो कि ड्रग की प्रूविंग में तो नहीं आते हैं लेकिन अगर आप रेगुलरली पेशेंट देख रहे हैं तो आपको क्लिनिकल नॉलेज से ये पता चलेगा कि कुछ ऐसे भी सिम्टम्स हैं जो इस मेडिसिन के साथ पाए जाते हैं या फिर एक्स वाई मेडिसिन के साथ अपीयर होते हैं तो ऐसे सिम्टम को हम कौन से सिम्टम कहेंगे क्लिनिकल सिम्टम अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो प्लूरसी एंड प्लूरल पेन ब्राइनिया में होता है ठीक है ये इसकी प्रूविंग के वक्त नहीं पता चला था लेकिन अगर हम देखें तो ये इसका क्लिनिकल सिम्टम है ये ढूंढा गया ये पता चला कि ब्राइनिया की वजह से प्लूरसी कॉज होती है ठीक है तो ये था क्लिनिकल सिम्टम के बारे में सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स अनकॉमन और पेक्यूलियर सिम्टम कनकॉमिटेंट सिम्टम एंड फाइनली क्लिनिकल सिम्टम सो दिस इज द एंड ऑफ द सिम्टम एटोलॉजी एक टॉपिक हमारा बच रहा है टोटालिटी ऑफ सिम्टम विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको वो वीडियो ऊपर लिंक में आई बटन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसको जरूर देखिए आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल अगर आपको उस वीडियो में या फिर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑर्गेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू